meados do século V, a fé católica estava abalada no Oriente e no Ocidente, em Roma, grande ruína. Roma havia sido invadida, estava destroçada. Roma não era senão ruínas, mas em Roma havia um Papa Santo. E quando em Roma há um Papa Santo, nada em Roma é ruína. São Leão Magno, cuja memória hoje celebramos. Queridos amigos, salve Maria! Hoje a Igreja celebra a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja, um dos maiores Papas da história da Igreja. Foi o primeiro a levar o nome de Leão, a ele se seguiram mais 12 outros Papas com o nome de Leão, o último deles no século XIX, Leão XIII. O Papa São Leão viveu numa época muito difícil, porque no Oriente, em Constantinopla, graçava uma heresia terrível que negava justamente as duas naturezas de nosso Jesus Cristo em uma só pessoa. E no Ocidente, em Roma, portanto, havia dificuldade dos bárbaros, os bárbaros que estavam invadindo, destroçando com tudo que encontrava pelo caminho. Ele, São Leão, antes de Papa, foi eleito muito jovem como diácono e ganhou grande prestígio diácono da Diocese de Roma, portanto, da Diocese do Papa. E lá ele ganhou um grande prestígio. Ele foi enviado em missão diplomática para apaziguar a região ali da Galha e quando ele estava nesta missão, ele é eleito Papa, recebe a notícia, volta para Roma e ali depois é aclamado, depois é sagrado bispo e é, foi coroado Papa por volta do ano 440. Claro que estamos em uma época em que essas datas não são tão precisas, mas aquilo que a história registra. E ele iniciou o seu pontificado, portanto, tendo que lutar contra heresias e, ao mesmo tempo, contra a invasão dos bárbaros. Em relação aos bárbaros, se registra um fato extraordinário, porque ele deteve, na entrada de Roma, um dos bárbaros mais terríveis da história, que é Átila, o rei dos Hunos. Átila, cujos cavalos se dizia que quando os cavalos de Átila pisavam, não nascia mais grama. De tal forma, era terrível este bárbaro, mas ele se intimidou. Ele se acovardou diante de um grande homem ali montado no burrinho. Por quê? Porque ele é leão, o magno, o grande. O Papa, aquele que se dizia quando falou no concílio de Calcedônia, porque é dele esse concílio, de que Pedro falou pelos lábios de leão. Ele também conseguiu impedir a destruição de Roma alguns anos depois, com Genserico, porque queria destroçar e incendiar a cidade inteira preservou tesouros dentro das basílicas romanas e o maior tesouro deles, os próprios cristãos, que se refugiaram amedrontados diante daquela situação tão terrível. E ele viveu nessa época tão difícil e, entretanto, nos deixou a memória de, extraordinária de um grande exemplo, mas, sobre, além do grande exemplo de vida dele, as obras, as cartas e os sermões extraordinários. Há entre os sermões dele uma frase que eu quero destacar hoje, porque diz respeito ao Evangelho de hoje, que é o Evangelho de São Lucas, dos dez leprosos que foram curados e só um deles é que voltou agradecido. São Leão Magno dizia que os homens correm grande perigo quando são ingratos a Deus. E ele dizia isso a propósito justamente do período em que foi conseguido impedir a destruição de Roma e os homens começaram a se esquecer desse grande benefício feito por Deus. E o Evangelho de hoje fala sobre isso porque eram dez leprosos que se aproximaram de Jesus, que estava a caminho de Jerusalém, e gritaram a Jesus, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus diz, e apresentava os sacerdotes. Enquanto eles caminhavam em direção ao sacerdote, ficaram todos curados. Somente um voltou para agradecer. E Jesus se queixa e diz, não eram dez os leprosos curados? Onde estão os outros nove? Só um voltou para agradecer. Assim nós aprendemos de que a miséria é universal, atinge a todos, mas a gratidão é privilégio de poucos. Dizia o nosso fundador com muita razão de que a gratidão é a mais frágil das virtudes morais, a mais frágil, porque é muito fácil estender a mão para pedir, mas no momento de agradecer, poucos são aqueles que agradecem. E digo mais, recordando ainda uma frase dele, quando alguém faz um benefício, não espere gratidão porque quem espera gratidão espera uma quimera. 
as pessoas que são beneficiadas, ao invés de agradecerem, se vingam, se vingam, tal qual. Assim acontece com a miséria humana, que não sabe agradecer. Por isso, vamos pedir a esse grande santo, São Leão Magno, para que tenhamos também uma magna gratidão, porque os homens que são agradecidos conseguem deter os bárbaros. Os homens que são agradecidos tocam o coração de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.